Okay, so the session is all about NAD or NAST. So, yeah. so we're going to start from the beginning. You basically hold again. So your university, NAST, National University of Sciences and Technology. Now, basically, every one of you thinks that this is number one, but not in every field. This is the most important point. This is number one, but not in every field. CS, mein, it is at competition with FAST. I give a field ka breakdown. De deta hun, sahi na? CS, mein, it is at competition with FAST University. And jo kya kate, BBA, hai, business ke fields, mein, is at competition with obviously like LAMS. Achha, please, koi write na kare pe. Muhammad, please don't write. Achha, at LAMS and... IBA. Abhi recent jo wo nikla te, uske, uh, uske to, it was better than uh, IBA. Bhai, please let me know sabko hai na? This guy is saying he's, he cannot hear me. Please let me know sabko hai na? Okay, perfect. So, nas, jo, to, iska jo computer science hai na, that is almost like uh, fast ka compare kiya jate ke fast better hai ya nas ka better hai and BBA compare kiya jate ke lumps ka better hai and ka, but obviously BBA mein to lumps wagera hi aage hai isse aur jo kya kehte computer science computer science mein it's arguable so iske hote hai four tests sahi hai pehle hote the teen teen tests pure saal mein ab hote hai four tests jisko hum bolte hai NAT series NAT series sahi hai na nas entry test series Achha, series is the like, for example, we look at one December selector, please up the mics mute there. One December selector, fifteen December tech test on this series bolte. A time slot select jate, please mute yourselves. A time slot select jate, usma test hote. morning test hote, ek evening test hote. morning and evening. Say so, yeah. morning or evening test hote. For example, maybe recently NAT one ki misala bloom ko do NAT one joar. Iski registration abhi October se shuro jagi. Registration October से शुरू हो जाती है सही है और जो इसका test होता है वो होगा 2 December to 14 December ये tentative date से जो अभी सिर्फ NAS ने बताया ये change भी हो सकते हैं सही ना remember these are tentative dates ये change भी हो सकते हैं just one minute okay ये tentative dates से ये change भी हो सकते हैं depending अगर students ज़्यादा हो तो date आधे की जाएगा मतलब अगर students ज़्यादा हो तो 14 December से आगे जाएगा and so on सही है ना तो ये test के क्या कहते होते हैं अच्छा आपके जो फोर टेस्ट होते हैं ना इसमें जिसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं ना हाईएस्ट मार्क्स इन ऑल ऑफ द टेस्ट अगर फॉर एग्जांपल आपके पहले एनएटी में 120 आए लेकिन दूसरे में 150 आए और तीसरे में दोबारा 140 आए फॉर एग्जांपल सही ना तो आपके जो रिजल्ट बनेगा जो आपका रिजल्ट बनेगा वो 150 मार्क्स के बेस पे ही बनेगा सही ना वो 150 मार्क्स के बेस पे ही बनेगा जिसमें आपके सबसे हाईएस्ट मार्क्स आते हो बट द पॉइंट इज केस में एक एनएटी में सच मार्क्स लेना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट इफ यू थिंक यू आर गोना गो फॉर एनएटी वन आपके उसमें ही 150 160 आ जाएंगे इट्स वेरी रेयर सही ना याद रखें शहीर भाई प्लीज जस्ट ओके तो आपको इस तरह होते ना कि पहले तीन एनएटी टेस्ट होते थे अभी होते हैं चार यूजुअली होता है ये ना अभी चार एनएटी टेस्ट है और मैं भी इसके टाइम स्लॉट्स भी एक्सप्लेन करता हूं किस तरह चेंज होता है पहले ये होता था ना कि सबसे जो इजीएस्ट होता है इजीएस्ट इजीएस्ट एनएटी जो होता है वो होता है एनएटी 1 सही ना जो सबसे इजीएस्ट एनएटी होता है वो होता है एनएटी 1 बट जो सबसे ज्यादा मार्क्स यूजुअली स्टूडेंट्स कहते हैं या जो टॉपर्स कहते हैं वो एनएटी 3 में ही आते हैं because of the fact that NAT1 तक किसी का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होता सही है NAT1 तक किसी का पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होता अच्छा अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो इन द मीन टाइम तो यू कैन आस्क इन द कमेंट्स सही ना आई कैन रीड द कमेंट्स अच्छा तो क्या कहते हैं सबसे इजीएस्ट NAT1 तो अच्छा वन मोर मिसकंसेप्शन जो आप लोगों को ने व्हाट आई हर्ड कि यू पीपल थिंक NAT1 में सारा क्या कहते हैं उसका आता है यू पीपल थिंक NAT1 में सारा का सारा फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर का आता है फर्स्ट ईयर का नहीं आता फर्स्ट ईयर का सारा नहीं आता फर्स्ट ईयर का सारा नहीं आता इसमें सेकंड ईयर का भी आता है यू पीपल थिंक इसमें सारा फर्स्ट ईयर का है बट इसमें सेकंड ईयर का भी आता है क्यों क्योंकि आपके पास इंप्रूवर्स भी होते हैं तो अगर वो लोग सारा फर्स्ट ईयर का डाल दे तो फिर तो इंप्रूवर्स को ऑब्वियसली एडवांटेज हासिल है सही है इंप्रूवर्स को ऑब्वियसली एडवांटेज हासिल है 
ये यू कैन नॉट से कैन एटी वन में सेकंड ईयर का कितना कोर्स आता है ये चेकर की मर्जी है इसमें कोई रेशो नहीं है ये की कंफ्यूजन है कोई रेशो नहीं है वो आप लोगों को सौ में से सौ क्या कहते हैं फर्स्ट ईयर के दे सकते हैं सौ सेकंड ईयर के दे सकते हैं आप लोगों के जो क्या कहते हैं इंग्लिश और आई क्यू इसमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का तो कंसेप्ट भी नहीं है सिर्फ मैथ्स फिजिक्स और आई में जो मैथ्स फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो होता है ना बाकी ये उनकी मर्जी है चेकर की मर्जी है कि चेकर ने एग्जामिनर ने जो डाल दिया उधर सही है जो भी डाल दिया उसने अगर फर्स्ट ईयर का डाल दिया उसने अगर सेकंड ईयर का डाल दिया आप लोगों के दो टेस्ट नहीं होंगे आप लोग एक सीरीज में एक टेस्ट दे सकते हैं फॉर एग्जांपल आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आप एन वन सीरीज में इंजीनियरिंग का सिर्फ एक टेस्ट दे सकते हैं एन वन में आप इंजीनियरिंग का सिर्फ एक टेस्ट दे सकते हैं ओनली वन टेस्ट वन टेस्ट पर सीरीज वन टेस्ट पर सीरीज चार सीरीज होते हैं पूरे साल में चार टेस्ट दे सकते हैं इसलिए फोर अटेम्प्ट होते हैं आपके पास सही है I've covered much more like and you cannot expect 140 plus because of that uh, 14 and 2 okay marks me alex explain kar so i hope ki ye aap logo ko clear hoga acha isme one more thing jo aap logo ne kya kehte and and we're supposed to select a date acha date that's a good question डेट जो आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है ना आप लोग खुद कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिकली जनरेट होती है ऑटोमेटिकली तब होती है जब वो आप लोगों को टाइम दे दे और आप लोग सेलेक्ट ना कर लें फॉर एग्जांपल लेस ने बोला कि थर्टी सितंबर तक सेलेक्ट करो डेट आप लोगों ने थर्टी सितंबर को नहीं किया तो बस वो ऑटोमेटिकली आपको जनरेट करके दे देंगे सही है बाकी उसके अलावा आप खुद ही कर सकते हैं उसके अलावा आप खुद डेट सेलेक्ट कर सकते हैं आप लोगों को ऑप्शन आते हैं जो अवेलेबल डेट्स होती है वो ऑप्शन आते हैं और वो आप कर सकते हैं सही है ओके ये जो आपने क्वेश्चन किया ना कि बायोमेडिकल और क्या कहते हैं यस बता रहा हूँ बता रहा हूँ वेट वेट बता रहा हूँ जो आप बोल रहे हैं ना कि बायोमेडिकल ये जो हाँ सी एस का जो है ना इस तरह होता है कि मैं मिसाल देता हूँ अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हो प्री मेडिकल प्री मेडिकल आपका सी एस का टेस्ट हो सकता है ये आप एक टेस्ट दे सकते हैं एक सीरीज में एक आप दे सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का अब उसका सिलेबस डिफरेंट होता है तो ये टेस्ट भी डिफरेंट होगा इसका एक टेस्ट दे सकते हैं वन टेस्ट इन वन सीरीज सही है एक सीरीज की बात कर रहा हूँ सिर्फ एक सीरीज की बात कर रहा हूँ सही है और उसके अलावा यू कैन गिव बीबीए सही है ये भी दे सकते बट वन टेस्ट पर सीरीज वन टेस्ट पर सीरीज सही है एन एटी वन में आप एक टेस्ट इसका दे सकते एक इसका दे सकते एक इसका दे सके जिसका सिलेबस चेंज हुआ उसका टेस्ट चेंज हुआ और वो आप एक टेस्ट दे सकते सही है हाँ बिल्कुल यू कैन गिव आप एक दिन में दो टेस्ट भी दे सकते हैं बट एक दिन में दो मत देना क्योंकि वो टाइम बहुत मसला हो जाता है ना सही है और दूसरी बात यह है कि क्या कहते हैं प्री मेडिकल वाले ए सी एफ नहीं दे सके प्री मेड के स्टूडेंट्स होते हैं ना प्री मेड के स्टूडेंट्स ए सी एफ का टेस्ट नहीं दे सकते आप लोगों को एडिशनल मैथ्स चाहिए उसके लिए फॉर दैट यू पीपल नीड एडिशनल मैथ्स अच्छा समबडी इज आस्किंग अबाउट जी की एंड नेस्ट बाय ऑब्वियसली नेस्ट का मेरिट इज क्वाइट हाई कंपेयर टू जी की टेस्ट कैन बी रिलेटिव बट मेरिट इज क्वाइट हाई फॉर नेस्ट जी की में ये मसला होता है कि वहां पे ओके oh, कहते हैं यस दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन स्कॉलरशिप का वो भी मैं एक्सप्लेन uh, करता हूं जी की का ये मसला होता है कि वहां पे एक्सपेंसिव uh, बहुत होता है तो स्कॉलरशिप बहुत कम लोगों को मिलती है इस बार नेस्ट को नेस्ट में भी बहुत कम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली अच्छा दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मेक श्योर टू लिसन टू दिस व्हेन यू आर अप्लाइंग व्हेन यू आर अप्लाइंग जब आप अप्लाई करते हैं सही है ना जब आप टेस्ट के लिए अप्लाई करते हैं होता है कि यू हैव टू फिल एन एडमिशन फॉर्म सही है एडमिशन फॉर्म होता है आप लोगों के पास आप लोगों को नेस्ट की वेबसाइट पर मिलता है वहां पे आप लोगों को अपने मार्क्स एंटर करते हैं अपने सारी डिटेल्स वगैरह एंटर करते हैं जैसे ही दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिसन टू दिस जैसे ही एडमिशन फॉर्म फिल कर ले आपको फाइनेंशियल एड का फॉर्म आता है फाइनेंशियल एड का अब आपके पास चॉइस है अगर आपने फाइनेंशियल एड का फॉर्म फिल कर दिया अली प्लीज स्टॉप राइटिंग अगर आपने फाइनेंशियल एड का फॉर्म फिल कर दिया ओके यू आर कंसिडर्ड आपने फिल कर दिया अगर नहीं फिल किया तो ये फिर आप नेक्स्ट टाइम जब आप फाइनेंशियल एड का फॉर्म फिल करेंगे ना मतलब फॉर एग्जाम्पल इन एन एटी टू तो तब आपके पास दोबारा क्या कहते हैं फाइनेंशियल एड का फॉर्म आएगा साल मैं रिपीट करता हूँ एन एटी वन में आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया एन एटी वन में तो फाइनेंशियल फॉर्म का ऑप्शन आ जाएगा अगर आपने फिल किया वेल एंड गुड फिल ना किया तो फिर गायब हो जाएगा फिर कब आएगा फिर जब आप एन एटी टू देंगे एन एटी टू तो और एन एटी टू के लिए आप एडमिशन फॉर्म फिल करेंगे एडमिशन फॉर्म तो उसके बाद दोबारा फाइनेंशियल एड का फॉर्म आएगा अगर इस बार भी नहीं किया तो फिर एन एटी थ्री का वेट करना होगा और अगर उस बार भी नहीं किया फिर एन एटी फोर का वेट करना होगा और अगर उसके बाद भी नहीं किया फिर नर्स को रिक्वेस्ट ही करनी पड़ेगी आप लोग प्लीज रेंडम क्वेश्चन पूछे एक्सप्लेन
ओके लेकिन सबसे ज्यादा मार्क्स स्टूडेंट्स के एनएटी फोर में ही आते हैं लास्ट क्योंकि तब तक प्रेशन की बहुत ज्यादा हो चुकी थी अच्छा प्री मेडिकल वालों का कुछ स्पेशल केस है वही पहले एक्सप्लेन कर लेता हूँ एंड देन आई विल गो फॉर द प्रिपरेशन एंड सीरीज के लिए बेसिक एग्रीगेट एग्रीगेट आपका बनता है आपके 15 परसेंट एफ एस सी मार्क्स है या पार्ट वन के मार्क्स जिनका सेकंड ईयर का रिजल्ट ना था टेन परसेंट एस एस सी होता है और आपका 75 परसेंट एनईटी होता है सही है 75 परसेंट एनईटी होता है इससे आपका एग्रीगेट बनता है इससे आपका एग्रीगेट बनता है सही है अच्छा ये आप लोग कहाँ पे चेक कर सकते हैं तो ये फॉर्मूला भी है या नस्ट ऑनलाइन कैलकुलेटर पे भी चेक कर सकते हैं नस्ट ऑनलाइन कैलकुलेटर ऑनलाइन कैलकुलेटर अगर आपको पता लगा ना कि आप लोगों को कितना एग्रीगेट चाहिए तो अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ सबसे टॉप पे आता है सी एस स्लैश बी बी एस सही है एटी परसेंट प्लस एग्रीगेट सही है एटी परसेंट प्लस एग्रीगेट अगर आपका एग्रीगेट एटी परसेंट है या एटी परसेंट से ज्यादा है तो आपका फर्स्ट लिस्ट में हो जाएगा बी में और सी में भी फर्स्ट लिस्ट सही है फॉर एग्जाम्पल आपने बिजनेस के टेस्ट के लिए अप्लाई किया आपके एटी परसेंट एग्रीगेट है एटी परसेंट से ज्यादा है आपका पहले लिस्ट में नाम आ जाएगा और अगर आपका फॉर एग्जाम्पल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है या सीएस के आपने सीएस के लिए अप्लाई किया आपके 80 परसेंट एग्रीगेट आ गया तो आपका पहले लिस्ट में एडमिशन हो जाएगा सही है अगर ना हुआ तो फिर क्या कहते हैं फॉर एग्जाम्पल आपका 78 परसेंट एग्रीगेट है तो फिर फर्स्ट लिस्ट होता है फिर सेकंड लिस्ट होता है फिर थर्ड लिस्ट होता है एंड सो तो आप नीचे आता जाएगा आता जाएगा एंड में भी सेवेंटी एट का आपका हो जाए या ना हो जाए दैट्स टोटली अप टू डिपेंड्स ऑन द मेरिट ऑफ दैट ईयर बट इस साल हो गया था सेवेंटी क्योंकि इस बार सीट ज्यादा हो गई थी इस बार सीट ज्यादा हो गई थी आई होप दिस इज क्लियर यस एटी परसेंट एडमिशन पक्का है दैट इज कन्फर्म एटी परसेंट में एडमिशन पक्का है अकाउंटिंग के लिए प्री मेडिकल वालों को एडिशनल मैथ्स रिक्वायर्ड होती है अकाउंटिंग के लिए प्री मेडिकल वालों को एडिशनल मैथ्स रिक्वायर्ड होती है ओके प्री मेड कैन ऑल्सो अपलाई फॉर दीज टू प्रीमेट के लिए अभी ऑप्शन आया है दे कैन अप्लाई फॉर डेटा साइंस एंड दे कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग वाले भी कर सकते हैं बट मैं स्पेसिफिकली प्री मेडिकल वालों की बात कर रहा हूँ यस यस यू कैन अपलाई इन एनएटी वन फॉर इंजीनियरिंग एन एन टू फॉर सोशल साइंसेस यू कैन ओके यू कैन अप्लाई फॉर ए आई एंड डेटा साइंस एज वेल होता ये कि आप लोगों का ए आई का तो अभी तक नस ने सिलेबस नहीं निकाला कि सिलेबस किस तरह का डेटा साइंस का निकला हुआ है ओके यस जस्ट वन मिनट आई एक्सप्लेन अबाउट दैट अच्छा एडिशनल मैथ्स होता ये कि आप लोगों के जो सी एस का टेस्ट है सी एस का टेस्ट सही है सी एस का जो टेस्ट होता है यू हैव ए टी एम सी क्यूज ऑफ बेसिक मैथ्स ए टी बेसिक मैथ्स के एम सी क्यूज होते हैं सही है ए टी बेसिक मैथ्स जस्ट लाइक एन बी एस जस्ट लाइक एन बी एस just one minute everyone okay just like nba sahi hai lekin jab aap inshallah university aa jaye when you reach university sahi hai na to fir aapke first semester and second semester mein pre math hota hai first second semester mein aapka pre math hota hai pre math usko bolte hai wo aap logon ka first year second year ka maths dobara karwate hai sahi hai first year second year ka jo ptb ka book hota hai wo dobara karwate hai aap logon ko is that clear अच्छा जो एन uh, वन का सेंटर होता है अच्छा दिस वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट एक होता है आप लोगों का इस्लामाबाद कैंपस जिसमें क्या कहते हैं आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है उसको सीबीटी बोलते हैं एक होता है कराची में पेपर बेस्ड पेपर बेस्ड सही है पी बी बोलते हैं उसको कराची में कभी टेस्ट मतलब कराची में मार्क्स नहीं आते नाउ डोंट आस्क मी द रीजन कभी मार्क्स नहीं आता है सीन इट ओवर द ईयर्स कभी मार्क्स नहीं आता कराची में सही है ना सो डोंट वेस्ट योर टाइम और देयर टेस्ट देना हो तो इस्लामाबाद में दे दो या फिर आप लोगों के पास जो दूसरा गिलगित में भी ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वहां पे दे दो सही है बट इफ यू आर गिविंग इट इन कराची सो डोंट एक्सपेक्ट गुड मार्क्स ओवर देयर वहां पे मार्क्स नहीं आते वहां पे ये पेपर बेस्ड का सीन होते सो नॉट ओके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रिमेंबर कि आप लोगों के जो दूसरे बाकी जितने भी फील्ड्स रह गए ना 73% एग्रीगेट ले लो मजे करो 140 मार्क्स 135 मार्क्स ले लो गुड एफएससी मैट्रिक वो ले लो मजे करो कोई मसला नहीं होगा नहीं फाइनेंशियल एड फॉर्म सिर्फ एक बार फिल करना होता है जस्ट वन टाइम जस्ट वन टाइम मेरिट लिस्ट आपकी हाईएस्ट मार्क्स ऑफ एनईटी पर बनती है हाईएस्ट मार्क्स ऑफ एनईटी सॉफ्टवेयर के लिए भी सेम 80 प्लस सेम 80 प्लस सॉफ्टवेयर का तो सीएसए भी कम है सॉफ्टवेयर का अभी सीएसए भी कम है सॉफ्टवेयर का सीएसए भी कम है एज आई मैं अभी तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिलेबस नहीं आया जब नस्ट डिस्कलोज कर देगी देन विल शेयर दैट
यार अप्लाई तुम लोगों ने कंप्यूटर साइंस सॉफ्टवेयर में करना होता है माइक तुम लोग म्यूट नहीं कर सकते नहीं डिफिकल्ट सॉफ्टवेयर में हो जाए Okay guys, just wait. There are so many questions. Let me just check. Uh, is here ज़्यादा हो हो गया या नहीं होगा depends का अगर क्या कहते हो अगर seat ज़्यादा हो गई तो फिर नहीं हो नहीं हो सकता क्योंकि just like CS का ज़्यादा होने वाला था merit but seat ज़्यादा हो गई थी उधर. Yes, Kips is good. Which uh, campus are you talking about? मतलब uh, physical or the online? डेटा साइंस का अब ये स्कोप के बारे में तो इट इज टोटल लाइक अब कोई मुझे यहाँ पे साइकोलॉजी का स्कोप का भी पूछ लेगा तो बेसिकली इट डिफर्स फॉर एवरीवन डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट एंड उसके सब्जेक्ट्स एक बार जरूर देख लेना इफ यू आर अप्लाइंग फॉर इट सब्जेक्ट एक बार जरूर देख लेना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी कम है व्हेन आई मेंशन 73% उसमें सब आ जाते हैं 73% में यू कम अंडर 1000 मेरिट नंबर 1000 मेरिट पोजीशन पे आप नीचे आ जाते हो सही है मतलब 900 मैच होते हैं 800 मैच होते हैं 600 मैच होते हैं आप वो सब फील्ड में हो जाएगा कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर में तो वो चलेगी मतलब टिल 400 500 उसमें तो वो रेस चलेगी बट बाकी इंजीनियरिंग में सब फील्ड में हो जाएगा डेटा मैनेजमेंट का है ही नहीं सीएस की सीट्स आई थिंक 200 है अभी आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स अभी थोड़ा सा वेट कर लो मैं उसका अलग से फिर बता दूंगा कोई मसला नहीं है टेक्चर में ये होता है कि बेसिकली यू डोंट हैव केमिस्ट्री आपका मैथ्स होता है फिजिक्स होता है और आईक्यू का पोर्शन बहुत ज्यादा होता है उसमें फोर्टी एमसी आई थिंक आईक्यू कहते हैं फिफ्टी होते हैं और इंग्लिश का पोर्शन भी होता है उसका मेरिट यस बहुत कम होता है मेरिट कम होता है और फिफ्टी सीट्स होते हैं आप लोगों के और प्रिपरेशन इज सेम इज लाइक द इंजीनियरिंग इट इज फॉर बीबी एंड सीएस ऑफ द सेम सिलेबस नो बीबीए इज क्वाइट डिफरेंट ब्रो बीबीए इज द बिजनेस और ये सीएस इज कंप्यूटर साइंस दोनों का बहुत डिफरेंट होता है प्री मेडिकल भी हो या इंजीनियरिंग में दोनों का टेस्ट ऑब्वियसली डिफरेंट ही होगा LLB का मेरिट 75% 75% पर वे यू कैन एक्सपेक्ट टू बी इन द फर्स्ट लिस्ट यस बिकॉज़ 61.4 इस बार सब का कम हो गया इस बार आप लोगों का जो क्या कहते हैं वो हुआ था ये प्रिपरेशन का भी मैं बता देता हूं इस बार जो आपको लोगों का जो बलूचिस्तान में जो कैंपस था वहां पे 13 14000 तक भी पहुंच गया था ओके प्रिपरेशन के बारे में बता दूं क्योंकि आप लोग वही सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट ही कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है प्रिपरेशन के बारे में मैं आपको बता देता हूं आप लोगों को मैं सब्जेक्ट वाइज बता देता हूं सबसे पहले एडवांस मैथ्स एडवांस मैथ्स सही है एफएससी मैथ्स फीस का मैं लास्ट में बता दूंगा अगर किसी को कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क एंड प्लीज कीप योर माइक्स ऑफ ओके एडवांस मैथ्स मैं अगले सबसे पहले इफ यू आर नॉट डूइंग योर एफएससी पीटीबी बुक ना तो यू आर ट्रबलिंग योरसेल्फ पीटीबी का बुक इज मस्ट कॉमन सेंस है पीटीबी का बुक थ्योरी रीड करना है प्रॉपर्ली सही है ना सही है प्रॉपर्ली थ्योरी रीड करना है और क्या कहते हैं उसके जितने सॉल्व्ड एग्जांपल्स है वो करना है सही है जितने सॉल्व्ड एग्जांपल्स है वो करना है अच्छा वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूं देन आई विल सेंड यू द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक्स यू कैन आस्क मी ओवर देयर पीडीबी का बुक रीड करना है सही है और उसके सॉल्व्ड एग्जांपल वगैरह करने हैं एमसीक्यूज बुक्स के लिए यू कैन यूज किप्स फंक किप्स के बुक्स सही है कैट सीरीज या फिर फंक का बुक जो है ना वो आप लोग यूज कर सकते हैं बट नाउ स्टिक टू इट सही है ना लेक्चर्स आर वेरी इज फॉर एवरीवन सही है ना वेरी इज फॉर एवरीवन कोई इंडियंस को पसंद करता है यू कैन टेक इंडियन लेक्चर्स कोई पाकिस्तानी को पसंद करता है यू कैन टेक पाकिस्तानी लेक्चर आई पर्सनली प्रेफर इंडियन लेक्चर्स इंडियन लेक्चर्स आर वे मोर एडवांस मतलब वो बहुत परफेक्ट है उनकी एक्सप्लेनेशन इज मतलब नथिंग कैन राइवल दैट सही है और पास्ट एमसीक्यूज वेरी इंपॉर्टेंट पास्ट एमसीक्यूज दिस इज मच मोर इंपॉर्टेंट सही है ना सो मेक श्योर की पीपल डू दैट एज वेल अच्छा जिनको मैं रिमूव कर रहा हूं बाद में ऐसा ना हो कि आप लोग खफा हो जाए बिकॉज़ यू पीपल कैन नॉट इवन कीप योर माइक्स ऑफ ओके तो ये मैथ्स के लिए हो गया आपके बार फिर फिजिक्स का आता है अच्छा नाउ व्हेन आई मेंशन कि किप्स के फंक करने दैट डजंट मीन कि मैंने इसमें मोर लगा दिया यू कैन डू टॉर्शिया एज़ वेल बट अगर टॉर्शिया आप लोग ओपन कर लेना तो आप लोगों की नींद उड़ जाएगी फ्यूज उड़ा देगी दिमाग की ऑब्वियसली यू हैव टू गो टेस्ट में इतना मुश्किल नहीं आता सो दैट्स व्हाई आई डोंट बिलीव कि क्या कहता आप लोगों को इतने डिफिकल्ट बुक्स करने चाहिए अनलेस यू आर गिविंग एनी डी द सेकंड और द थर्ड टाइम सही है फर्स्ट टाइम यू कैन गो डू किप्स फंक बुक और लेक्चर्स और पीटीबी रिमेंबर कि इफ यू आर डूइंग योर बुक प्रॉपर्ली विद कांसेप्ट दैट इज मोर देन एनफ सही है ना फिजिक्स के लिए सेम पीटीबी का बुक सबसे पहले सही है पीटीबी का बुक सबसे पहले करने आप लोगों ने उसके बाद यू कैन डू स्टेप के एमसीक्यूज स्टेप के वर्कशीट्स या यू कैन डू किप्स फॉर दैट एज वेल कोई मसला नहीं है इन दोनों में से कोई भी कर सकते हैं टॉपर्स यूजुअली हैव सजेस्टेड दिस जितने भी टॉपर्स है दे हैव सजेस्टेड स्टेप फॉर फिजिक्स बट किप्स फॉर मैथ्स सही है ओके इसके 60 एमसीक्यूज आउट होते हैं आप लोगों के पास इंजीनियरिंग के टेस्ट में और इसमें बुक से भी बहुत ज्यादा एंड रिमेंबर पास्ट एमसीक्यूज बहुत पैटर्न रिपीट होते हैं पैटर्न रिपीट होते हैं सही है व्हेन आई से पैटर्न इट मींस कि द पैटर्न ऑफ
अच्छा ये क्यू सीरीज इट इज वेरी डिफिकल्ट जो आप लोग कहीम उल्ला खान वजीर की बात कर बात करें वो बहुत डिफिकल्ट वो तो प्रिय टोर्शिया से भी मुश्किल है वो करने बैठ जाओ आप लोगों को बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा उसमें पहले आई वुड से गो फॉर बेसिक्स लेक्चर्स बुक्स वगैरह देन सेकेंड थर्ड एन में यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट सही नहीं कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट ओके okay. उसके बाद यू हैव केमिस्ट्री केमिस्ट्री में इफ यू आर डूइंग एमसीक्यूज बुक्स मतलब आई वुड से कि मतलब आपके पास पर टाइम ही ज्यादा है इफ यू जस्ट रीड द बुक ना सिर्फ बुक को रीड कर लो बुक को मतलब दबा के रीड करो बुक की लाइंस आएगी रिमेंबर दिस बुक की लाइंस आएगी सही ना आपके टेस्ट में बुक लाइंस ही होगी उधर आपके जितने बुक की लाइंस होगी एग्जैक्टली exactly वही ही होगी सही ना सेम फॉर कंप्यूटर सेम फॉर कंप्यूटर समबडी मेंशनड इट सेम फॉर कंप्यूटर जो आप लोगों की क्या कहते हैं जो एफ एस सी के बुक्स होते हैं ना उनको ओपन कर ले उसमें से ही बुक की लाइन आती है सही ना उसमें से ही बुक की लाइन आएगी टेस्ट में रिमेंबर दिस बुक की लाइन ही आएगी और एमसीक्यूज बुक्स आप कुछ भी यूज कर सकते हैं इसके लिए बस एक छोटा बुक ले सिर्फ ताकि आप लोगों को एमसीक्यूज का प्रैक्टिस हो जाए दैट वुड बी मोर देन इनफ सही है दैट वुड बी मोर देन इनफ इंग्लिश दिस इज डिफरेंट जो प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल फॉर कंप्यूटर साइंस जिनके ट्वेंटी एमसीक्यूज होते हैं भाई आप लोगों ने तीन चार वोकेबलरी याद करना है तीन चार आप लोगों ने कंप्रीहेंशन किया है तीन चार मतलब इट विल बी रैंडम तीन चार वर्ड स्पेलिंग करेक्ट मिस्टेक स्पेलिंग के जो मतलब करेक्ट स्पेलिंग ऑफ वर्ड्स होते हैं वो आते हैं चैट जीपीटी पर लिख लिया ये सब आ जाएगा सही कंप्रीहेंशन वगैरह आप लोगों को आते हैं वोकेबलरी है सब लोगों को एक्स्ट्रा करनी होगी अच्छा बिजनेस वालों ने क्या करना है बिजनेस वालों ने सिंपल करना है ओ ओपन कर लेना है ओ जितने वर्ड्स है सबको रट लेना है सही है बिजनेस वालों के लिए फॉर बिजनेस जिनने सोशल साइंसेस का टेस्ट देना होता है ओ टी पी ले लेना है सारे वर्ड्स उधर से रटा कर लेने पहली बात सारे वर्ड्स उधर से रटा कर लेने वो कैबलरी के लिए सारे वर्ड्स फिर हर वर्ड के दो दो या एक एक क्या कहते हैं सिंधनम और एंटनम लिख के वो रटा कर लेने जो ओ के स्टार्ट में गिवन है और जो ओ के एक्सरसाइज में गिवन है और उसके बाद कंप्रीहेंशन करनी है कंप्रीहेंशन सही है ये जितने भी मैंने एक्सप्लेन किया मैंने रिटर्न मैसेजेस लिखे मैं आपको वो सेंड कर दूंगी कंटेक्स में सही है ओके एंड देन यू हैव आई क्यू वेरियस चैनल्स देर आर वेरियस चैनल्स फॉर दैट नो टू मंथ्स आर नॉट इन एफ इवन इफ यू गिव इट टेन आवर्स एवरी डे वेरियस चैनल्स है इसके लिए मिन एजुकेशन हुआ एंड सो ऑन वेरियस चैनल्स है एंड प्लस ओ टी पी प्लस ओ टी पी ये आपके मुफ्त के टेन मार्क्स हैं मेक यू पीपल डू दिस सही ना डू नॉट मिस दिस वन ये पुदीने और धनी वाली जमीन मिसालें इन की नॉट दैट मच सीन डू बट क्या कहते हैं यू कैन चेक द सब्जेक्ट्स द डिफरेंसेस तो देन यू कैन डिसाइड फॉर योरसेल्फ अच्छा ये मुझे पता है सबको चाहिए होगा बेसिक मैथ्स और प्री मेड अगेन आई हैव रिटन मैसेज ओवर इट मैं वो भी सेंड कर दूंगा आप लोगों को और इसमें जो और इंपॉर्टेंट बात है Uh, should we focus on second year MBA in MBA okay, basic maths जो आप लोगों के पास होते हैं ना बेसिक मैथ्स उसमें आप लोगों ने ओ डी पी सबसे स्टार्ट में करना है सेम टू सेम वही नाइन क्लास का मेट्रिक बुक करना है क्लास का बुक करना है नाइन क्लास बुक दैट वुड बी इनफ एंड फॉर ऑल फॉर ऑल दब्जेक्ट सही ना फॉर ऑल जो मैंने अभी जितने एक्सप्लेन किए फॉर ऑल ऑफ दैम फॉर ऑल ऑफ दैम आप लोगों ने उनके लिए पास्ट टाइम सिक्यूज मस्ट करने इफ यू आर नॉट डूइंग पास्ट टाइम सिक्यूज यू विल हैव नो आइडिया के टेस्ट किस तरह होगा वेरी इंपॉर्टेंट पास्ट टाइम सिक्यूज रिपीट भी होते हैं कंसेप्ट तो रिपीट होते ही होते हैं सही है स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसी के लिए नहीं होता स्कॉलरशिप uh, प्रोग्राम किसी के लिए नहीं होता जिनको स्कॉलरशिप मिलनी है वो नस्ट की मर्जी है नस्ट के पास अभी फंड कम थे उन्होंने कम लोगों को स्कॉलरशिप दी थी सही है आई मीन फाइनेंशियल एड नॉट नॉट स्कॉलरशिप सॉरी फाइनेंशियल एड स्कॉलरशिप का कंसेप्ट ही नहीं है फाइनेंशियल एड की बात कर रहा हूँ No, there is no link of financial aid with that merit provision. No link thing. Ninth class ki book or OETP and past time series obviously and obviously YouTube lectures if you find those topics difficult. Topics woman ek message me likha tha. Again I'm saying ki kisi ko koi issue ho to let me know. Main wo message aplong ko send kar dunga. In fact we'll send a message in the group. G K test ka. यार आप लोग नस्ट के टेस्ट के नहीं टेन के बुक नहीं करनी टेन के बुक फिर आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी जीकी के टेस्ट का ये सीन है ना कि जीकी के टेस्ट अगर आप लोग नस्ट के प्रिपरेशन के लिए आपके बाकी सारे टेस्ट उनसे कवर हो जाएंगे अनलेस यू आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर जीके नहीं ओनली नाइन क्लास की बुक एज आई मेंशन You cannot score enough from physics from OETP alone because you need the concept from the book. OETP में सिर्फ MCQ से concept तो आप लोगों को book वगैरह सही मिलते हैं ना. You cannot compromise second year. आप लोगों को करना होगा. 
तो यही मैं बोल रहा हूँ अगर सिलेबस कवर नहीं हो अल्लाह के बंदो इफ यूर सिलेबस इज नॉट कवर फॉर एनी वन कॉमन सेंस किस तरह कवर हो सकता है इतनी जल्दी तो एनिटी टू भी है थ्री भी है फोर भी है मैंने सेशन के स्टार्ट में बोला कि आप लोगों के पास चार एनिटी होते हैं चारों में जिसमें सबसे आपके ज्यादा मार्क्स आ जाते हैं वो कंसिडर होता है सो दैट्स इट आप लोग क्यों अभी खुद को क्या करते हैं इनफेक्ट यू शुड फोकस ऑन टू सब्जेक्ट्स ना आप लोग मैथ्स फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर ले अभी दो महीने में केमिस्ट्री वगैरह को छोड़ दे मैथ्स फिजिक्स अनलेस यू आर वेरी टाइम अनलेस यू आर वेरी डेडिकेटेड गिविंग टेन आवर्स डे कुछ लोग क्या कहते हैं कॉलेज नहीं जाते ये स्ट्रॉन्ग कर ले एन टू में फिर क्या कहते हैं अपने केमिस्ट्री वगैरह ठीक कर ले Yes, if you prepare for it, you can clear PS two as well. PS का test इतना मुश्किल नहीं होता. Any questions? NTS is a very different topic. Karachi वाले इस्लामाबादी दे दे अल्लाह के बंद वही की जो test है तुम लोगों की ज़िंदगी में तो इधर ही दे दो. depends uh, so you are asking about nbs test ke liye kitne time it totally depends upon you kitna aap pad sakte ho and kitne time aap topic finish kar sakte ho kitna time aapke liye uh, bacha hua hai yes first year and second year both karachi mein score aata nahi hai score karna mushkil is a different score aata hi nahi hai एनईटी फोर हमेशा का नर्वेसल कौन सा कोविड का सिनेरियो था एनईटी फोर होगा अच्छा रिमेम्बर आप लोगों के एनईटी के डेट्स ये रहे दिसंबर में होगा एनईटी वन अराउंड फेबर के एंड में होगा एनईटी टू अप्रैल और उसके दरमियान में होगा एनईटी थ्री और फिर जून जुलाई में क्या कहते होगा एनईटी फोर नहीं इट्स नॉट एन यू कैन नॉट गो फॉर वन बुक ऑनली ओके एवरीवन द भाई तो वो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बता देंगे ना सेट इज अगेन अनदर डिफरेंट वो सेट इज अ डिफरेंट टॉपिक मैं आपको इसका अलग से बता दूंगा टोटल 200 मार्क्स के पेपर के देयर आर मेनी ऑफ दिस थिंग्स दैट यू आर आस्किंग दैट आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट इफ यू पीपल कैन जस्ट गो देयर एंड ओपन द वेबसाइट प्लीज लर्न दिस वर्थ इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू ओके एवरीवन वी जस्ट हैव लाइक अ मिनट लेफ्ट सो आई एम गोइंग टू एंड इट अगर कोई क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप सही थैंक यू सो मच